അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അംഗൻവാടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രിമിക്സ് പൗഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അമൃതം പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽൻ്റെ ഗ്ലാസ് ആണ് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് അമൃതം പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അരിച്ചെടുത്തതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതും ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തതാണ് അരിച്ചെടുക്കണം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പാണ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ശർക്കര നീരും തേങ്ങയും കൂടി വിളയിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിളയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വിളയിച്ചതല്ല ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് എടുക്കുക അത്ര മതി ഒരു ഒന്നര അച്ച് ശർക്കര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ള ശർക്കരയാണ് അതാണ് ഈ ഒരു കളറ് ഒന്നര അച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടി വിളയിക്കണത് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കാത്തതാണ് വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ശർക്കര കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക പാനിയാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് ആ അരിച്ചെടുത്ത ശർക്കര പാനിയിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ടൊന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിക്ക് ഈ ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ആവശ്യം നല്ലോണം തേങ്ങ ശർക്കരയും കൂടി വിളയിച്ചെടുക്കണ്ട ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കര നീര് മാത്രം ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷേ നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ പാകത്തിനുള്ള മിക്സിങ്ങിൽ നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളമാണ് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര നീര് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഉരുക്കിയിട്ട് ശർക്കര തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഉരുക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടി വിളയിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്കായും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ഞാൻ ഇനി ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പാകത്തിനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് വരെ ഇനി ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മധുരം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിന് പകരം കുറച്ചും കൂടി ശർക്കര നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി മധുരം അത് തന്നെ മതിയെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് പാകത്തിന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒട്ടും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമൃതം പൊടി തന്നെ കുറച്ച് അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ലൂസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചേർക്കുമ്പോൾ അരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കട്ടിയായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ശർക്കര നീരോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ചൂടോടു കൂടി അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കും ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനാണ് ഉണ്ണിയപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബാക്ക് ബട്ടനും ഒരു ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫ്രണ്ട് ബട്ടനും അത്രയും മതി ഓരോരോ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പീര ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും അടിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല ഈ ഒരു രീതിയിലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും മതി അപ്പോൾ നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു മൂ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും
അപ്പോൾ അമൃതം പൊടി കൊണ്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ തീർച്ചയായും അറിയിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ബായ്